স্মার্টফোন আমাদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ এখনকার দিনে কিন্তু স্মার্টফোন ছাড়া চলা অচলই বলতে পারেন বা যে কোনো একটা ফোন ছাড়া কিন্তু চলাটা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং এই দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় স্মার্টফোন ব্যবহার করে থাকি এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ফোনে মাঝে মাঝে মানে তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন ঢোকে এবং অনেক সময় সেটাকে দ্রুত রিপ্লাই দিতে হয় যাদের গার্লফ্রেন্ড আছে তারা খুব ভালোভাবে জানেন এটা সো আজকে আমি আপনাদের টোটাল নটা জায়গা বলবো যেখানে আপনার যে স্মার্টফোন সেটা ব্যবহার করবেন না বা যতটা পারেন কম ব্যবহার করবেন বিকজ এই সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করলে আপনার অনেক রকম ক্ষতিও হতে পারে সাথে আপনার অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে সো চলুন দেখে নিন ওয়েলকাম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আছি আপনাদের সাথে দীপক সরকার ফ্রম বেঙ্গলি টেক্স স্কোয়াড আর বেঙ্গলি টেক্স স্কোয়াডের নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিডিও শুরু করার আগে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট যদি আমাদের ছোট চ্যানেলটি আপনি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে যেটা হবে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না প্রথম এক হচ্ছে গাড়ি চালানোর সময় সো এই জিনিসটা সব থেকে রিস্কি হয়ে ওঠে যখন আপনি একটা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল কানে নেন সো অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে রয়েছে বাইক চালাচ্ছে এরকম করে ফোনটা কানে টার্ন করছে তো এটা তো অনেক রিস্কি একটা ব্যাপার এবং আপনি যদি অনেক সময় দেখা যায় অনেকে দেখেছি যে চার চাকা চালানোর সময় কানে ফোন নিয়ে এক হাত দিয়ে কাউকে ওভারটেক করছে সো যখন আপনি কাউকে একশো বা একশো দশ বা একশো কুড়িতে ওভারটেক করছেন তো সেই টাইমে কানে তো নেওয়াই যাবে না ফোন বিকজ ওই টাইমটা গাড়ি কিন্তু আপনি হয়তো গাড়িতে ভেতরে বসে আছেন বাট গাড়ি কিন্তু উড়ছে বলতে পারেন সো একটু যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু আপনার গাড়িটা উল্টে যাবে বা একটা কিন্তু বড় অঘটন ঘটে যাবে সো যারা গাড়ি চালান বা বাইক চালান তারা কখনোই কানে এরকম করে চালাবেন না বা কাউকে ওভারটেক করার সময় ফোন কানে নেবেন না যদি কোনো ফোন আসে বা ইমার্জেন্সি দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন গাড়িটাকে সাইড করতে পারেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনি কথাটা বলে নিতে পারেন বা তাকে বলতে পারেন যে আমি এখন গাড়িতে আছি পরে কথা বলবো সো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন যে গাড়ি চালানোর সময় কিন্তু ফোন ব্যবহার করা সব থেকে রিস্কি দুই হচ্ছে পড়াশোনার সময় এটা তো আরও বড় রিস্ক অর্থাৎ আপনি একটা লাইফ রিস্ক নিয়ে কিন্তু আপনি আপনার ফোনটা চালাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি যদি আপনার পড়ার মূল্যবান সময়টা যদি ফোনে দিয়ে দেন হয়তো আপনি ভাবছেন যে আজকে পড়বো না কালকে পড়ে নেবো একটু একটু করতে করতে কিন্তু আপনার অনেকটা টাইম চলে যায় বা এমন হয়তো খেয়াল করেছেন যে কালকে পড়বো কালকে পড়বো আজকে একটু মোবাইল টিপি এরকম করতে করতে এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ চলে গেছে ইভেন আমারই এরকম করে অনেক দিন চলে যায় যে আমি পড়াশোনাই করি না ওই দিন সো পড়াশোনার সময় কিন্তু অবশ্যই ফোনটাকে একটু সাইডে রাখবেন যাতে আপনার ফোনটা হাতে না আসে বা খুব দরকার না পড়লে কিন্তু পড়াশোনার সময় ফোনটা হাতে নেবেন না তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আপনার লাইফ রিস্কটাই আপনি নিচ্ছেন কারণ আপনি যদি ভালোভাবে পড়াশোনা না করতে পারেন ভালো রেজাল্ট না করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটা ভালো চাকরি হওয়াটা অনেকটাই কষ্টকর হয়ে যাবে সো যার ফলে কিন্তু পড়ার সময় যে ফোন ইউজ করাটা সেটা কিন্তু লাইফ রিস্ক নিয়ে করা যেটা কিন্তু কখনোই আমাদের করা উচিত নয় হচ্ছে রান্নাঘরে সো আপনি ধরুন রান্না বান্না করছেন আপনি বাড়ির গৃহিণী এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক সময় প্রবলেম হতে পারে ধরুন আপনি ফোন ঘাটছেন এবং তরকারিটা নাড়াচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু তেল এসে আপনার হাতে পড়তে পারে বা এমন হতে পারে আপনি কিন্তু তরকারিতে নুন দিতেই ভুলে গেছেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাড়ির করতে আপনার উপর ক্ষিপ্ত হতে পারে বা রাগারাগি করতে পারে বিকজ আপনি যদি ফোন ঘাটতে ঘাটতে এরকম উল্টোপাল্টা রান্না করেন বা আপনারই কিন্তু প্রবলেম হতে পারে যে হয়তো আপনি ফোন ঘাটছেন কোনো কিছু রান্না করছেন সেক্ষেত্রে আপনার হাতটা হয়তো পুড়ে গেল সো সেটা কিন্তু অনেকটা বিপদজনক হয়ে যাবে আপনার জন্য সো রান্নাঘরে কিন্তু একটু ফোন ব্যবহার করাটা বিরত থাকতে হবে চার কাজের সময় হয়তো বা এমন হতে পারে যে আপনার কাজটা সবসময় ফোনেই যেরকম কল সেন্টারে বা এমন হতে পারে যে আপনার এমন কাজের সাথে যুক্ত যেখানে আপনার সবসময় কল করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার বাট কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে কিন্তু বা কিছু কিছু অফিস রয়েছে যেখানে কিন্তু যে ফোন ব্যবহার সেটা কিন্তু পুরোপুরিভাবেই বন্ধ সো এমন কোনো জায়গায় ফোন ব্যবহার করবেন না যেখানে আপনার ফোনটাকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে বা আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে সেরকম কাজে যাবেন না বিকজ আপনি ধরুন কোনো একটা কোম্পানিতে চাকরি করছেন সেক্ষেত্রে যদি আপনি ফোন বারবার ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বসের চোখে পড়লে আপনি কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারেন বা আপনার পাশে বসে যে কাজ করছে তারও কিন্তু বিরক্ত বোধ হতে পারে সো কাজের সময় খুব দরকার না হলে বা আপনার যদি এমন কোনো কাজ না হয় যেখানে ফোনই সবসময় ব্যবহার করতে হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোন ব্যবহারটাকে একটু কমিয়ে দিতে হবে বা ফোন ব্যবহারটাকে বন্ধ রাখতে হবে তাহলে কিন্তু অনেকটাই ভালো হবে আপনার জন্য আপনার কাজে কনসেন্ট্রেট
এক মন একটা সিনেমা দেখছেন পাশে একটা অন্য একটা আলো জ্বলছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার একটা অসুবিধা হতে পারে বা আপনি ধরুন ফোন টিপছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাশের জন্য অসুবিধা হতে পারে এবং এর থেকে আরো একটা অসুবিধা আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু আপনি মনোযোগ দিয়ে আপনি সিনেমাটা দেখতে পারলেন না যে জন্য এন্টারটেনের জন্য আপনি গেলেন সিনেমা হলে সেটাও করতে পারলেন না প্লাস আপনি যদি ফোন টিপছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাশের জন্য খুব অসুবিধা হয় আমি একটা দেখেছি যে খুবই বিরক্ত বোধ হয় যখন আপনি একটা সিনেমা দেখছেন পাশে কেউ একজন মোবাইল টিপছে সো এই কাজটা করবেন না এটা কিন্তু একটা ব্যাড ম্যানার্সের মধ্যে পড়ে যে আপনি সিনেমা হলে গিয়ে ফেসবুক করছেন বা আপনার মোবাইলটাকে চালাচ্ছেন সো এটা কিন্তু কখনোই করবেন না বাস স্ট্যান্ডে অথবা আপনার দরকার পড়তে পারে যে কাউকে ফোন করা যে কত নম্বর বাসে উঠবো বা কোথাকার বাসে উঠবো বাট সেইটুকুই ব্যবহার করবেন এমন করবেন না যে যাতে আপনাকে ফেসবুক করতে হয় বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হোয়াটসঅ্যাপ করছেন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে মেসেজ করছেন যেগুলো দরকার নেই সো এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকবেন বিকজ বাস স্ট্যান্ডে আপনি একটা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনার ফেসবুক করার সময় যদি বাসটাই বেরিয়ে যায় বা আপনার যে যানবাহন সেটাই যদি চলে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেকটা প্রবলেম ফেস করবেন এবং এটা অনেকেই করে থাকে আমি দেখেছি যে হয়তো বা ফেসবুক করছেন হঠাৎ করে বাসটা এসে চলে গেল সো বাস স্ট্যান্ড বা অটো স্ট্যান্ডে এগুলো বন্ধ রাখাই ভালো রাস্তা পার হওয়ার সময় এটাও একটা কিন্তু লাইফ রিক্স হতে পারে আপনার জন্য অর্থাৎ আপনি রাস্তা পার হচ্ছেন সেক্ষেত্রে কানে ফোন নিয়ে এবং আপনি হয়তো শুনতে পারলেন না কেউ একটা হর্ন দিল বা দু সাইড দিয়ে গাড়ি আসছে আপনি হয়তো দেখতেই পারলেন না আপনি কানে ফোনে মনোযোগ দিয়ে আপনি রাস্তা পার হতে নিলেন আপনার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল আমি চাই যে যাতে এটা না হয় বাট হয়ে গেল বাই চান্স তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেকটা অসুবিধা হয় এবং আপনি জানেন এটা আমাকে বলতে হবে না এক্সট্রা করে যে শুধুমাত্র কানে হেডফোন নিয়ে পারাপার হওয়ার সময় বা কানে মোবাইল নিয়ে পারাপার হওয়ার সময় বছরে কতগুলো মৃত্যু হয় বা বছরে কতগুলো পেপারে নাম ওঠে সো এটা কিন্তু অনেকটা রিস্কি ব্যাপার যে আপনি আপনার কানে হেডফোন নিয়ে আপনি আপনার কানে ফোন নিয়ে রাস্তা পারাপার করছেন বা রেল লাইন ক্রস করছেন সো এটা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন আপনারা সবাই জানেন যে যখন ফ্লাইট টেক আপ করে তখন কিন্তু আপনার যে ফোনটা সেটা কিন্তু ফ্লাইট মোড করে দিতে বলা হয় বিকজ আপনি যদি আপনার যে ফোনটা অন রাখেন তো সেক্ষেত্রে তাদের টেকনিক্যালি অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে যদিও সাধারণত হয় না বাট হতে পারে এরকম প্রবলেম যার জন্য কিন্তু সবাইকে বলা হয় যে আপনার মোবাইলটাকে ইন্টারনেট বন্ধ রাখুন বা আপনার ফোনটিকে ফ্লাইট মোড করে দিন সো ফ্লাইটে কিন্তু একটা দণ্ডনীয় অপরাধ ফোন ইউজ করা যদি আপনি নেটওয়ার্কটা অন করে ইউজ করেন তো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অবশ্যই এটা মাথায় রাখা উচিত যে ফ্লাইট ওইটা কিন্তু কখনোই আপনার ফোনটিকে নেটওয়ার্ক অন করবেন না সবসময় ফ্লাইট মোডে রেখে দেবেন সো এই ছিল মোটামুটি আট নটা টিপস যে কোথায় কোথায় আমাদের যে ফোন সেটা ইউজ করা যাবে না বা একটু কমে ফেলতে হবে মানে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এবং অনেকটা কিন্তু রিস্ক থেকে আপনি কিন্তু বেঁচে যাবেন অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন আপনার বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাতে আপনার বন্ধুরা এবং আপনার পরিবারের সবাই এই বিষয়গুলো জানতে পারে এবং আপনার আপনার কাছ থেকে একটু হেল্পফুল হতে পারে বিকজ আমি হয়তো আপনাকে হেল্প করছি বাট আপনি কিন্তু পারেন যে আপনার আরও একটা ফ্রেন্ডকে ভিডিওটা শেয়ার করে তাকে হেল্প করার সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা